ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಯೋಹಾನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಎಸ್ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ದೇವರ ಕುರಿತು ಇದು ಯಸ್ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗ್ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಇತರರಿಗೆ ಏ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗ್ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇಟ್ಟಿರುವ ಮಾದರಿ ಅತ್ಯತ್ಯ ಅತ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯೋಹನ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಹದಿನೇಳು ಹದಿಮೂರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹನ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರ ಹೇಳಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು ಅಂದನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿರಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಚನ ಸರಿ ವಾಗ್ದಾತ್ ಮಸ್ಯ ಯೇಸು ಜನಿಸುವ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಸ್ಯನಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವರ ಬರೋಣವನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಮಸಿಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳ ಬಿರುದುಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ಈಗ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಹೋಗೋಣ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳು ಏನು ಸರಿ ಮಸ್ಯ ಮುಂಚೆ ಮಸಿಯ ಇಬ್ರು ಪದ ಒಂದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯ ಪದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಒಂದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಪದ ಈ ಎರಡೂ ಬಿರುದುಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿಷಕ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೀಗ ಅಭಿಷಕ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿರುದು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಾಗ್ದಾತ ಮಸ್ಯ ಅಭಿಷಕ್ತನಾಗಲಿದ್ದನು ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ದೇವರು ಅಭಿಷಕ್ತನನ್ನ ನೇಮಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅವನೇ ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಸಿಯನ್ನೆಂಬ ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯಾಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವನ್ನು ನರವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆ ಆತನು ಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು ಹೌದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಯಶುವಿಗೆ ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿರ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು ಮತಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಒಂದು ವಚನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎಂಬ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ವಚನ ಮತಾಯ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತರನೆ ಇದೆ ಸಿಮೋನನು ಪೇತ್ರನು ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜೀವಸ್ವರೂಪನು ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಸತ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ನಿಜವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾತ್ ಮಸ್ಯನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಗ್ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಖಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇದು ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ನಡೆದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೇಸುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಸ್ಸಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳನ್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ರು ಈ ವಿವರ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ಇತರರು ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿದ್ರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದುಷ್ಟಾಂತಿಸಬಹುದು ನೀ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಭೇಟಿ ಆಗದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಬ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಓ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹ್ ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದನೇದು ಏಳ್ನೂರಕ್ಕೂ ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಧದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಮೀಕನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೆನೆ ಅದು ಮೀಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಎತ್ರಾಸದ ಬೆತ್ಲೆ ಹೇಮೆ ನೀನು ಯಧೂಧದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಆಳತಕ್ಕವನು ನಿನ್ನೊಳಗಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಹೊರಡುವನು ಆತನ ಹೊರಡೋಣದ ಮೂಲವು ಪುರಾತನವು ಅನಾದಿಯು ಆದದ್ದು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲುಡ್ತಾರಂತ ಮೀಕ ನಮಗೆ ಅಲೆ ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೆನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಬೇತ್ಲೆ ಹೇಮ್ರಿ ಬೇತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಹೌದು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ಹುಟ್ಟ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಸರಿ ಎರಡನೇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ನೋಡಿ ಮೀಕನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಾಲಗಣನೆಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರ ಏಳು ವಾರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಕಾಲಗಣಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರವಾ
ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ದೇವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯೋಹಾನನು ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇವರೇ ಮಸ್ಸಿಯ ಈತನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಭಿಷಕ್ತ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವರು ಯೋಹಾನ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವರು ಆಗ ಏನ್ ಸಂಭವಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಈಗೋ ಆತನಿಗೆ ಆಕಾಶವೂ ತೆರೆಯಿತು ಮತ್ತು ದೇವರಾತ್ಮ ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ ಇಳಿದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು ಆಗ ಈತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು ಈ ವಚನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತಾಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತದೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಂಭವಿಸನ್ನು ನೋಡಿದ ಮತ್ತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ದೇವರಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನೆಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಸಂಶಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದೇವರಾತ್ಮೆಯು ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು ಅದು ಆತನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು ನನಗೂ ಆತನ ಗುರುತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ನಾನ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಆತನು ಯಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಇಳಿದು ಬಂದು ಇರುವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದೆಯೋ ಆತನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಎಸ್ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ದೇವರತೆಯೇ ತಿಳಿಸಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ನಾನಿಕನದ ಯೌವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ದಿನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ಸ್ನಾನಿಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಶಾಯ ಐವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಿ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ನಪಂಸಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾಪ ಬ್ರದರ್ ನಾಲ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿಯೂ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನು ಬಲ್ಲೇನು ಬಲ್ಲೆ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆತನಿಗೆ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮತ್ ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಿಕೆಯು ದೇವರು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೆಯು ಯೇಸುವೆ ವಾಗ್ದಾತ್ ಮಸ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತು ದೇವರೇ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ ಹೌದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದನೆಂದು ಬೈಬಲ್ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಮಸಿಯನು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವನೆಂದು ಅವನ ಮೂಲವು ಪುರಾತನ ಎಂದು ಮೀಕನು ಪುರಾತನ ಎಂದು ಮೀಕನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು ಮೀಕನು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ನೀವು ಓದಿದಿರ ಸಿಸ್ಟರ್
ಯೋಹಾನ ಹದು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ಅಂತ ಯಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಚೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಈಗ ಅವರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಮೂವತ್ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಐದನೇ ವಚನ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ವಚನ ಓದಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅದು ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಯೇಸು ದೇವರ ಅತ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಕಾರಣವಿದೆ ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಕೊಲೆಯನ್ಸದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಒಂದು ಓದಿಸಿಷ್ಟ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಭೂಪರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಲಿ ದೊರೆತನಗಳಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಸರ್ವವೂ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪುತ್ರನ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಈ ತನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಮತ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನೀಟ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ರು ನಮಗ್ ದೇವರು ಹೌದು ದೇವರು ನೇರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಾಗಿದ್ರು ದೇವರು ಬೇರೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಕೊಲೆಯನ್ಸದವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಭೂಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಾಗಲಿ ದೊರೆತನಗಳಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಸರ್ವವೂ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಆತನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆತನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವವೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ
ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಈಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಬದ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಇಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೊದಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದನ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯೇಸು ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಅವನು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬನು ನರಹವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದನು ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಆ ಮಹಿಮೆ ತಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬವನು ನರ ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೈಗೆ ಬಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅವನು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತಿಯಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬೇರೆ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಮಾನವ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಲ ತಲುಪಿಸಂತವರು ಅಂತಂದೇಳಿ ಸರಿ ಮರಿಯಳ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿ ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮರಿಯಳ ಮುಖಾಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಅದು ಲೂಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಲೂಕ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವಿ ಆತನಿಗೆ ಯೇಸುವೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಲಾಯ್ತು ಆತನು ಮೊದಲು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರು ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದು ಓದಿದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವವನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಗೋಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ರು ಯೇಸು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವದೂತರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು ಮತ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ನೀವು ಆ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಿರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದವನು ನಾನೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ನನ್ನ ನಿನಗೆ ನಿಮಗೆ ಗುರುತಾಗಿರುವುದು ಅಂದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೋವ ದೂತನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಅಪೋಸ್ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟ
ಅದೇ ಯಾರು ಯಾವ ಮೋಸೆಯನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಿ ಬೇಡವೆಂದರೋ ಅವನೇ ದೇವರು ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದನು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಯಹೋನ ದೂತನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ತರನೇ ವಚನ ಇನ್ನು ಒಂದು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದಕ್ಕೂ ದೂತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನಾನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದು ದೂತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆಗೆ ದೂತರಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೂತನು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಯಹೋವನು ನುಡಿದುದನ್ನು ಕೇಳು ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂತೆಗೆದೆ ಓದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಪಿತೃಕೋಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದೆಲ್ಲ ದೇವರು ದೂತರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ದೂತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತನಾದ ಪೌಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಒಂದು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿ ದೈವಿ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರು ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೈವಿಕವಾದ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ್ರು ಹೌದು ಈ ದೂತನೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಹೌದು ಯೇಸುವೆ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಎಂದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಶಾಯ ಅರವತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಶ್ರಮೆ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಆತನು ಶ್ರಮೆ ಪಟ್ಟನು ಆತನ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಖ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ದೂತನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ತನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಮಮತೆಯಿಂದಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದನು ಹೌದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಓರುತ್ತಾ ಬಂದನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ದೂತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವಾಗ ಕೂಡ ಆತನೇ ಮುಂದಿದ್ರು ಈಗ ಕೂಡ ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಹನ ಒಂದು ಓದದ್ ಬೇಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೀಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯೋಹನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವನ ಏಕಪುತ್ರನು ಸ್ವತಃ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದು ತಂದೆ ಎದೇಲಿದ್ದಾನೋ ಆತನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು ತಂದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತನು ಏಸು ತಂದೆಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾ
ಹೌದು ಇದ ಕುತ್ರ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದನ ಒಂದು ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಐದು ಮತ್ತು ಆರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಎರಡು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಯೇಸುವೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೂತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮತ್ತಾರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಸಹಸ್ರಾರು ದೂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟೋ ಕೊಂಚ ಜನ ದೂತರು ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಆತನನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಇದು ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ಮಗನು ಎಂದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೋಹನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವನು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಂದೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಹಿಮೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರಿ ಈ ದೂತನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಸರಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೂತರ ಹೆಸರುಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ದೂತರ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇವರ ಒಂದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ದೂತರುಗಳ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತರು ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕಾಯಲ್ ಮಿಕಾಯಲ್ ಆಮೇಲೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಈ ಮೂರು ದೂತರ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೋಣ ಈಗ ಲೂಸಿಫರ್ ಅನ್ನು ಸೈತಾನನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಗಬ್ರಿಯಲನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆತನು ತಿಳಿಸಿದನು ಆದ್ರೆ ಈ ಮಿಕಾಯಲನ್ನು ಯಾರು ಎಂಬ ಒಂದು ಡೌಟ್ ನಮಗೀಗ ಈಗ ಮೂರ್ ದೂತರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಫರ್ ಶೈತನ್ ಆದ್ರು ಗಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತರು ಮರಿಯಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಹಂಗಾರೆ ಈ ಮಿಕಾಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಯಾವ ದೇವದೂತರು ಇದು ಅನ್ನೋದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂದ ಬರದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ದೂತ ದೇವದೂತನಾದ ಮಿಕಾಯಲನು ಮೋಷೆಯ ಶವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ದೋಷಣಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿ ಅಂದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತನಾದ ಮೆಕಾಯಲನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸರಿ ಈ ಮೊದ್ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತನು ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೂತರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಗಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಲೂಸಿಫರಿಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭ ಪ್ರಧ
ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು ಈಗ ನೋಡಿ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷಣದೊಡನೆಯೂ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಕರ್ತನು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಚನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಕೂಡ ಇದೆ ದಾನಿಯಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಒಂದು ಒಂದು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟ ಇನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಾಪಾಲಕನಾದ ಮಿಕಾಯಿಯಲನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕನಾದ ಮಿಕಾಯಿ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದ ದಾನಿಯಲನು ಜನರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ಮತ್ತು ಅವರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಸಿಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮತ್ತು ಈತನೇ ಮಹಾಪಾಲಕನಾದ ಮಿಕಾಯಿಲನು ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸದೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದು ಈ ಮಹಾಪಾಲಕನಾದ ಮಿಕಾಲಿನು ಯಾರಂದರೆ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಮಹಾ ಮಿಕಾಲಿನ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಚನ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾನಿಯಲ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಪಾರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯನಾದ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಗೋ ಪ್ರಧಾನ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕರಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಾದ ಮಿಕಾಯೇಲನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಸ್ಯ ರಾಜ ಅಷ್ಟೇನ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮೀಕಾಯಲನು ಅಂತ ಬಂದನು ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸದೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಪಾರಸ್ಯ ರಾಜ ಅರಸನು ಶೈತಾನನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸಗಳು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಗಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರದರ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮಿಕಾಯಿಲನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕರನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕುತ್ರ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಸಾರಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದರೂ ನರರಂತೆ ಸತ್ತಿ ಹೋಗುವಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಭುವಿನಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಿರಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಯೇಸುವಿನ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವರು ಅಥವಾ ಸಾಯುವರು ಈ ಪ್ರಭುಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದು ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ತತ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸತ್ತ ಎರಡು ಪ್ರಭುಗಳು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು ಆತನೇ ಆದಾಮನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಎಂಬ ಪದವಿಯು ಯಾರು ರಾಜನಿಂದ ಬಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೇವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಆತನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಡು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ರಾಜ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಹೌದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಓದಿ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ರವಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇವುಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ನಿನಗೂ ಕೊಡುವೆನು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದವನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಈ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶೈತಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಶೈತಾನ್ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರದೇ ಅದು ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ದಾನಿಯಲ್ಲೂ ಹತ್ತು ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯದ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರ್ಬೋದು ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಮಿಕಾಯಿಲನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೇಸುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಈಗ ಓದುತ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಯೇಸುವೆಂಬ ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನು ನಾನು ದಾವಿದ ವಂಶವೆಂಬ ಬುಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಚಿಗುರು ಅವನ ಸಂತತಿಯು ಉದಯ ಸೂಚಕವಾದ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಉದಯ ಸೂಚಕವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವುಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರ್ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯ ಎರಡನೇದು ಪ್ರಧಾನ ಮಿಕಾಯಲನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಇದನಾ ಇದು ಸರಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ ಉದಯ ಸೂಚಕ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದು ಯೇಸು ದೇವರು ನೇರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೇಸು ದೇವರ ನೇರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಯ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದು ಯಶಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಓದದ್ ಬೇಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಿರ ಆ ಒಂದು ಅಹ್ ವಚನ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಯಶಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಆಹಾ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ ನೀನು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹಿತನನ್ನ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆತನು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆರಂಭ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷದವನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟನು ಲ್ಯೂಸಿಫರ್ ಹೇಗೆ ಉದಯ ಸೂಚ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದಾಗ ಲೂಸಿಫರನೇ ಯೇಸುವಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೋಬನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ 
ودي سيستم مش مذكور ಆತನ ಶ್ವಾಸವು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ಶುಭ್ರ ಮಾಡುವುದು ಆತನ ಅಸ್ತವು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹೌದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ದೇವರ ಅಸ್ತವು ದೇವರ ಸಾಧನವಾದ ಯೇಸು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಸರ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿರಿಯುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯೋಬನು ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹನೆ ಉತ್ಸಾಹನೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು ನಂತರ ಲೂಸಿಫರನ್ನು ಬಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಶೈತಾನನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಅವರು ಶೈತಾನನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವತಃ ಯೇಸುವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಮಗ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ದೇವರ ಮಗನು ಬಂದು ನಾವು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಆತನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆತನು ಸತ್ಯ ದೇವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮಗನು ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ಮಗನು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವನ ಏಕಮಾತ್ರನ ಸ್ವತಃ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆತನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ತಂದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ನಾನ್ ಯಾರು ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಮಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಸತ್ಯ ದೇವರು ಎಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೋಹಾನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರಾಗಿರುವ ತಂದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆತನ ಮಗನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ತ್ರಯಕತ್ವ ದೇವರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ದೇವರೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಯೇಸುವನೇ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರಂತ ನಮಗೆ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ದೇವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀವು ವಚನವನ್ನ ಕೇಳಿದೀರಾ ಮತ್ತು ಓದಿದೀರಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್
ಈ ಒಂದು ತ್ರಯಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡದೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದಂತ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ದೇವರ ಮಗನ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆಲ್ಲವೂ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವು ಆತನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನಾಗಿದ್ದನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ದೂತನಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನಾಗಿ ಮೇಘಾಯಲನಾಗಿ ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನು ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಗಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ನರವತ್ತಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ನಾವಿವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಾಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ತಂದೆಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯವು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊರತು ಆತನು ದೇವರಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಸರಿ ಸಮಮಾನ ಆತನು ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ ತಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನ ಅಷ್ಟೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಮುಗ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಆ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ತನ್ನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ 
ತಿಳ್ಕೊಡುವಂತೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಸಹೋದರರು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಕಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಸಹ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅನೇಕ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಕ್ಷಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ನೀನೆ ತಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಸರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಅಚಿಂತ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ದಯ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ